Hello and welcome to our YouTube channel Rubel Solutions. Students, today we will learn the program to multiply two floating points number. सबसे पहले आप सोचोगे floating points numbers क्या होते हैं? Floating point number वो होते हैं जैसे जो points में हो. जैसे integers क्या होते हैं? One, two, three. जैसे floating point number क्या होते हैं? One point one, two point one मतलब points में होते हैं जो. ठीक है? तो हम शुरू करते हैं. ठीक है हमने लिया डबल फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड प्रोडक्ट तीन वेरिएबल्स लिए क्या लिए तीन वेरिएबल्स किस टाइप के डबल टाइप के आपने देखा पिछले प्रोग्राम में जब हमने इंटीजर लिया था तो हमने किस टाइप का वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जब हमने डबल अब हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले रहे हैं तो डबल लिया तो प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स ठीक है डबल की जगह आप फ्लोट भी ले सकते हो बट डबल से क्या होता है वैल्यू ज़्यादा सेव होती है फ्लोट से फ्लोट की बाइट्स कम होती हैं ठीक है उसके बाद हमने क्या किया स्कैन एफ एल एफ अब आपने देखा एल एफ क्यों यूज़ किया एल एफ इसलिए यूज़ किया ताकि लॉन्ग फ्लोट मतलब डबल हमने यहाँ यूज़ कर लिया ताकि डब फ्लोट का ज़्यादा बाइट्स हों और लॉन्ग फ्लोट एल एफ का मतलब होता है लॉन्ग फ्लोट ठीक है तो दोनों दोनों किस टाइप के ले लिए परसेंटेज एल एफ परसेंटेज है और एड्रेस ले लिया फर्स्ट नंबर और एड्रेस ले लिया सेकंड नंबर उसके बाद इन दोनों को इन दोनों का प्रोडक्ट लिया मल्टीप्लाई करके इनको किस में डाल दिया प्रोडक्ट में अब इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है क्या करना है और आप देख सकते हैं ये जो डबल स्लैश में है ये सारे कमेंट्स हैं ये कंपाइलर्स नहीं पढ़ेंगे लेकिन ये किसके लिए होते हैं कि ये वाली लाइन क्या कर रही है जैसे ये वाली लाइन क्या कर रही है इट स्टोर्स टू पॉइंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन वेरिएबल फर्स्ट एंड वेरिएबल सेकेंड रिस्पेक्टिवली और ये वाला लाइन ये नीचे वाली लाइन क्या कर रही है इट परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन द वेरिएबल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कर रही है प्रिंट एफ कर रही है रिजल्ट अप टू टू डेसिमल पॉइंट देखो स्टूडेंट्स एक नोट करने वाली बात है देखो परसेंटेज पॉइंट टू एल एफ पॉइंट टू से क्या होगा अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ पॉइंट टू से क्या होगा जैसे ट्वेल्व पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व पॉइंट टू तो जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट्स के दो बाद आएगा ठीक है और अगर हम पॉइंट थ्री लिख देंगे तो पॉइंट थ्री के बाद आएगा ठीक है इस तरह से काम करता है प्रोडक्ट और उसके बाद रिटर्न जीरो तो आएगा ही क्योंकि हमने इंट मेन में सारा प्रोग्राम बनाया है तो अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हैश इंक्लूड शेड्यू डॉट एच इंट मेन ये ये ब्रैकेट्स और रिटर्न जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये स्टेप्स तो आएंगे ही आएंगे और उनके बिटवीन में आएगा हमारा प्रोग्राम ठीक है In this program, user is asked to enter two numbers. These two numbers entered by the user is stored in variable first number and second number respectively. This is done using scanf function. Then the product of first number and second number is evaluated, and the result is stored in variable product of two numbers. Finally, the product of two numbers is displayed on the screen using printf function. Notice that the result is the round to second decimal place using point two lf. अब हम इसको run करके देखते हैं. देखो run किया. मैंने लिखा twelve point two multiply by twelve point two. तो answer क्या आया? One forty eight point eight four. और देखो अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ three point three lf. क्या कर देती हूँ? Point three lf. तो क्या होगा? Twelve point two multiply by twelve point two. वन फोर्टी एट पॉइंट एट फोर आया था पॉइंट टू एल एफ में अब एट फोर जीरो लगा दिया उसने क्या क्या क्योंकि तीन तक आंसर बताना है सपोज करो मैं ये थ्री हटा देती हूँ पॉइंट थ्री हटा देती हूँ नॉर्मल रखती हूँ परसेंटेज एल एफ रखती हूँ ठीक है तो क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व पॉइंट टू आंसर इज वन फोर्टी एट पॉइंट एट फोर लेकिन आपने देखा आगे की ये चार जीरो क्यों आई क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हमने उसको कहा जितने आप पॉइंट्स बता सकते हो वहाँ तक बताओ ठीक है तो अभी मैं यहाँ पे पॉइंट टू लगा देती हूँ इससे क्या होता है आंसर कहाँ तक आएगा पॉइंट टू तक ही आएगा ठीक है आगे कंटिन्यू क्योंकि ये सब चीज़ें तब हेल्प करती हैं जब हम किसी डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं और हमें कोई फाइल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करानी होती है तो ये सब चीज़ें काम आती हैं ठीक है तो वेरिएबल्स डेटा टाइप्स की वर्ड्स आइडेंटिफायर्स ये सब चीज़ें सब पता होनी चाहिए इन सब की हमने थ्रेटिकल वीडियोस भी बनाई हैं एक आधे की रहती है बट साथ साथ होती जाएंगी 
बट मैंने कहा प्रैक्टिकल भी करते जाएं ताकि आपको अच्छा लगे आई होप दिस प्रैक्टिकल इज यूजफुल एंड यू हैव अंडरस्टूड और मैं आप एक चीज़ नोट करिए मैं हर प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में इस प्रोग्राम का कोड भी डाल रही हूँ तो अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से भी वो कोड ले सकते हैं और रन करके देखो ठीक है और जो भी एरर आती है स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजो या जो एरर का नाम आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूँगी हम इसीलिए हैं यहाँ पर ताकि हम प्रॉपर सी सीख पाएँ अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपका आपको सी में कमेंड कमांड होगी सिर्फ पढ़ने से सी में कमांड नहीं होगी सिर्फ पढ़ने से सी में कमांड नहीं होगी आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा ठीक है स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट एंड डू वेल एंड आई होप दिस प्रैक्टिकल इज़ क्लियर एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग इट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड यू आर गिविंग थैंक यू सो मच लव लव हैव अ नाइस डे